Hello YouTubers and tech lovers out there, Shudish Kumar again here from Horizon Tech for you. And Horizon Tech for you, we are going to talk about stability after overclocking. As you know, I have made a already dedicated video in the past, but I didn't discuss this point there. And this is not why I wanted to discuss it separately. As there are many issues of stability, there are many systems that are closed, there are many reasons that I have already explained in that video. But there is another reason, and the biggest reason, the major reason, is that when you overclock the system, then the system is not stable. It is stable. भी है अगर आप प्रॉपरली उसे ओवरक्लॉक करते हो तो लेकिन मेजॉरिटी टाइम सिस्टम अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ ओवरक्लॉकिंग ठीक है अगर आपने ओवरक्लॉक किया है और सिस्टम स्टेबल नहीं है तो ये जो पॉइंट है या ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये भी रीज़न हो सकता है तो आपको इस पर इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा अब जैसे मैंने ओवर वाले वीडियो में बताया था अगर आपने ऑटोमेटिकली जैसे वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके साथ उस पर्टिकुलर मदर के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे आपने बायोस में जाके या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक ओवर किया है तो आपका सिस्टम इतना अनस्टेबल नहीं होगा यानी कि 90 परसेंट स्टेबल होगा सिस्टम ठीक है वहाँ भी अनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं लेकिन जब आप मैन्युअली ओवरक्लॉक करते हो मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ लेकिन मैन्युअली ओवरक्लॉक करते हो यानी कि आप हैंड जा बायोस में जाके वो जो मैन्युअल सेटिंग्स वो ऑटो पे से उसको हटा के मैन्युअल सेटिंग्स चेंज करते हो जो सीपीयू के वोल्टेज है वोल्टेज है उसे इंक्रीज करते हो बेस फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हो या फिर मल्टीप्लायर है उसे इंक्रीज करते हो और ऐसे मैन्युअली आप वन बाय वन धीरे 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 करके एक सेटिंग पे पहुंचते हो और एक जो आपके प्रोसेसर की ओवरक्लॉकिंग की जो पिक है उस पर पहुंचते हो और आपको लगता है कि या दिस इज़ राइट सेटिंग और इस पर सिस्टम चल रहा है तो मैंने देखा है मेजोरिटी जो यूज़र्स होते हैं वो यहाँ पे छोड़ देते हैं यानी कि एक सेटिंग उनके हाथ में आता है यानी कि एक मल्टीप्लायर एक बेस फ्रिक्वेंसी एंड देन वोल्टेज और उनको लगता है कि ये सही ओवर है इस पर सिस्टम हमारा चलेगा और चलता भी है ऐसा नहीं है कि नहीं चलता लेकिन जब वो सिस्टम स्टार्ट करते हैं विंडोज उनके सामने अवेलेबल हो जाता है तो उनको लगता है कि या आ, हमने एक स्टेबल ओवरक्लॉक कर लिया लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती आपको ये समझना पड़ेगा ओवरक्लॉकिंग का और स्टेबल ओवरक्लॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम आपके सामने अवेलेबल हो गया डेस्कटॉप अवेलेबल हो गया तो आपका सिस्टम स्टेबल है और आपने सक्सेसफुली ओवर कर लिया है मैनुअल ओवर ठीक है आपको बहुत सारे टेस्ट हैं ऐसे जो करने पड़ते हैं उस कंप्यूटर पर उस प्रोसेसर पर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं तो जैसे मैंने मैंने कहा बहुत सारे यूजर्स इतना करके छोड़ देते हैं और उनका जो काम होता है जैसे ही डेस्कटॉप उनके सामने अवेलेबल हो जाता है ओवरक्लॉकिंग के बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं और फिर बीच में सिस्टम बंद हो जाता है तो ये है इम प्रॉपर ओवर की वजह से जो स्टेबिलिटी के इशूज आते हैं तो ये कैसे सॉल्व किए जाए तो सबसे पहले जब आप मैनुअल ओवर करते हो या नॉर्मली जो ऑटोमेटिक ओवर भी करते हो उसके बाद भी आपको ये टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आप एक सर्टिफाइड हो जाए आपको तसली हो जाए कि हमने जो ओवर किया है चाहे ऑटोमेटिकली किया है या मैनुअली किया है वो एक सक्सेसफुल स्टेबल ओवरक्लॉक है तो ये कैसे चेक किया जाए तो सबसे पहले तो आपको ऐसे स्टेबिलिटी टेस्ट करने पड़ेंगे अपने सीपीयू पे जीपीयू पे जिस पे भी आपने ओवरक्लॉक किया है तो जैसे मैं बात करूं सीपीयू की मैं सीपीयू के एग्जांपल से ही समझाऊंगा तो सीपीयू को अगर आपने ओवर किया है तो ऐसे बहुत सारे यूटिलिटी टूल्स होते हैं जो स्टेबिलिटी चेक करने में आपकी हेल्प करेंगे यानी कि इसी के लिए यूज किए जाते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे और आपको वो जो स्टेबिलिटी टेस्ट है वो चलाना है अब बहुत सारे यूजर ये भी करते हैं लेकिन क्या करते हैं पांच मिनट दस मिनट या एक घंटा चला लिया तो उनको लगता है कि एक घंटे तक कोई इश्यू नहीं आया सिस्टम चल रहा है स्टेबिलिटी टेस्ट अभी तक चल रहा है अपना सीपीयू पी हंड्रेड परसेंट पर चल रहा होता है वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर सीपीयू को हंड्रेड परसेंट पर चलाते हैं जितना भी टाइम आप असाइन करते हो या जितनी देर उसे चलने देते हो तो जैसे एक घंटे तक वो हंड्रेड परसेंट चल रहा है टेम्परेचर भी सही है कोई ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है अपने आप सिस्टम शट डाउन नहीं हो रहा है तो एक घंटे तक अगर वो स्टेबल है तो उनको लगता है कि ये सिस्टम स्टेबल है लेकिन ऐसा नहीं है मैंने देखा है कि ओवर करने के बाद एक हफ्ते बाद भी कुछ इश्यू आता है और सिस्टम सडनली uh, बंद हो जाता है अनस्टेबल है दैट मीन्स कि वो जो ओवर किया है वो स्टेबल ओवर नहीं है तो आपको क्या करना है कि ऐसा एक जो स्टेबिलिटी टेस्ट होता है जैसे कि हम आइडा 64 की बात करें उस उसमें एक सिस्टम स्टेबिलिटी टेस्ट है वो सी पी पे मैं बात करूँगा सी पी के अगर आपने ओवर किया है जैसे कि 5 परसेंट या एट परसेंट या टेन परसेंट किया है तो आपको वो जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट ये आप ध्यान से सुनिएगा शायद आपको लगेगा कि ये इनसेन है आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो लेकिन 
मिनिमम कह रहा हूँ मैं एक हफ्ते तक सात दिन तक ट्वेंटी फोर आवर्स कंटिन्यूसली चलाना है ठीक है आप अगर है, और ओवर क्लॉकिंग वही यूज़र करेगा जो हैवी मल्टीटास्कर है या अपने सी के साथ हैवी काम ले रहा है उसका वर्क फ्लो हैवी है तो ऐसे कंप्यूटर को जनरली स्विच ऑफ नहीं किया जाता या मैक्सिमम वो एट टू सिक्सटीन आवर्स पूरे दिन में चलता है तो आपको ऐसे चेक करना है कंटिन्यूसली उस सीपीयू को सात दिन तक ट्वेंटी फोर आवर्स चालू रखना है हंड्रेड परसेंट लोड पे स्टेबिलिटी टेस्ट है उसको बंद नहीं करना है और सी कंप्यूटर को शटडाउन नहीं करना है तो सात दिन लगातार जब आप ये चेक करोगे कुछ लोग कुछ यूज़र्स होते हैं जो एक दिन करते हैं दो दिन करते हैं तीन दिन करते हैं सेवेंटी टू आवर्स तक लेकिन मैंने देखा है कि उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको अगर ये आ, बिल्कुल हंड्रेड परसेंट श्योर होना है कि हमारा सिस्टम है वो हंड्रेड स्टेबल है और इवन हंड्रेड की गारंटी तो इसके बाद भी नहीं दे सकते क्योंकि सात दिन करने के बाद भी कुछ हो सकता है तो लेकिन मैक्सिमम आपको चेक करना है कि 99% परसेंट श्योर की ये स्टेबल है तो आपको ये जो टेस्ट है वो सात दिन तक लगातार चलाना है मैं आइडिया 64 की बात कर रहा हूँ आपके पास अगर कोई अदर यूटिलिटी टूल है जो आप यूज़ कर रहे हो या आपने कहीं से उसके बारे में सुना है तो आप उससे भी कर सकते हो लेकिन ये जो टेस्ट है वो आपको सात दिन तक चलाना है अब ये तो हो गई स्टेबिलिटी की बात कि चलो हंड्रेड लोड पर जब वो सॉफ्टवेयर है उसको स्ट्रेस करता है पूरा हंड्रेड लोड असाइन करता है सात दिन तक आप, आपका ये जो सी है ये टेस्ट पास कर लेता है तो बहुत सारे यूज़र यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं कि हम हमारा सिस्टम स्टेबल है अब कुछ नहीं होगा लेकिन इससे बियॉन्ड भी जाके एक टेस्ट करना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ स्टेबल सिस्टम का हमने टेस्ट किया है कि सिस्टम स्टेबल है लेकिन सीपीयू है जो हमने ओवर किया है तो वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है कि नहीं इसके लिए भी एक टेस्ट किया जाता है जो बहुत सारे यूजर्स नहीं करते हैं और उनका सी फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है क्योंकि जब उस कंपनी ने आपको एक स्टॉक फ्रिक्वेंसी के साथ सी दिया है तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर उन्होंने सारे टेस्ट किए होते हैं उसको आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स तक लाया होता है 100 परसेंट पे और कैलकुलेशन में भी वो कोई गड़बड़ नहीं करना है कर रहा है यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है वो सब चेक करने के बाद ही आपको दिया होता है लेकिन उस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रीक्वेंसी पे आप उसे ओवर क्लॉक कर रहे हो यानी कि उस फ्रीक्वेंसी से बाहर ले जा रहे हो तो आपको भी ऐसे टेस्ट करने पड़ेंगे तो उसके लिए एक यूटिलिटी है बिल्कुल छोटा सा यूटिलिटी है लेकिन इसकी साइज पर मत जाइएगा इसका नाम है प्राइम नाइन्टी हार्डली इसकी साइज के में है लेकिन जब ये आप ऑन करोगे और सारी की सारी कोर्स असाइन करोगे तब ये आपके सी के पसीने छुड़ा देगा ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक रैंडम ऐसे एल्गोरिदम्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीपीयू की तरफ थ्रो करता है सारे के सारे कोर्स पे सारे के सारे थ्रेड्स पे तो सीपीयू का जो टेम्परेचर है उसका जो वर्कलोड है वो 100 परसेंट पर होता है जब तक ये चलता है ठीक है तो आपको ये भी ये पर्टिकुलर यूटिलिटी यूटिलिटी का जो टेस्ट है ये भी सात दिन तक लगातार चलाना है सेवन डेज ठीक है ट्वेंटी आवर्स कंटिन्यूसली और जब वो टास्क खत्म हो जाए सात दिन के बाद आपको लगे कि अभी तक कोई इशू नहीं है यानी कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी अगर सीपीयू कोई गलती करता है कैलकुलेशन में कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई गलती गलती करता है इसका मतलब भी ये है कि आपका जो ओवर क्लॉक है वो स्टेबल नहीं है सही नहीं है सी हमें ओवर चाहिए लेकिन सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ वो सी सही से परफॉर्म करे अगर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर रहा है तो सी सही से वर्क नहीं कर पाएगा और सिस्टम बंद हो जाएगा स्टेबल नहीं होगा तो स्टेबिलिटी है वो सबसे प्राइम कंसर्न है सबसे प्राइम इश्यू है फॉर पीपल लाइक मी जो क्रिएटिव पीपल है उनकी बात कर रहा हूं अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आप इससे रिलेट करोगे और ये एक्सेप्ट भी करोगे एग्री करोगे मेरे साथ कि जब हम काम करते हैं तो बहुत ही इंटेंस वर्क होता है उस वक्त अगर सिस्टम बंद हो जाए तो वह हम बहुत ज्यादा बुरा लगता है बहुत खराब हो जाता है दिमाग और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो यह सबसे बड़ा इश्यू है तो इसको पहले दूर कीजिए और ओवर के लिए ही मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि आपको मैं समझा दूँ कि आप जब ओवर कर रहे हो तो ये सारे टेस्ट को करने पड़ते हैं अब ये सब करने के बाद भी आपका सीपीयू अगर कोई एरर नहीं दिखाता है और सही से चल रहा है दैट मींस कि आपने अपने सीपीयू को मैन्युअली सक्सेसफुली ओवर क्लॉक किया है ये है एक सर्टिफिकेशन ठीक है अपने लिए किसी और के लिए नहीं अपने अपनी तसल्ली के लिए कि हमने सही से किया है और अब ये सही से चलेगा इतना करने के बाद अगर आपका सी कोश गलती नहीं करता है और सही से चलता है तो ये नाइन्टी गारंटीड है हंड्रेड गारंटी तो कोई नहीं दे सकता वो कंपनी भी नहीं दे सकती जिसने ये बनाया है तो नाइन्टी परसेंट गारंटीड है कि आपका सीपीयू सही से चलेगा या कोई भी अदर कंपोनेंट जिसको आपने ओवर किया है वो सही से वर्क करेगा कुछ इश्यूज नहीं आएंगे तो ये समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था सो आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया जो भी ये डिस्कस किया आपके समझ में आया होगा और आप नेक्स्ट टाइम जब ओव